Tarih Mayıs 1964 O tarihte Kaliforniya'da yaşayan bir kadın işe giderken bahçede oğlunu döven bir baba gördü. Yaşadıkları yer biraz garipti. Evin bazı camları simsiyah kaplanmış, dışarıda çöpler yığılmıştı. Ve ev de çok bakımsızdı. Kadın evladını dövdüğü için adamı polislere şikayet etti. Ama adam ufak bir sorgunun ardından serbest bırakıldı. Yıllar sonra Amerika'nın konuşacağı bu ev o zaman için polislerin dikkatini çekmemişti. Evin içinde yaşananlar uzun süre unutulmayacaktı. O garip evde yaşayan adamın görme engelli bir eşi vardı. Olaydan tam 6 yıl sonra yani 1970 yılında devlet desteği alabilmek için başvuru yaptı. Ve bakanlıkta çalışan bir görevlinin eve gelip inceleme yapmasını beklemeye koyuldu. Yakın bir zaman sonra eve bir görevli geldi. Evde garip sesler ve ağır bir koku vardı. Evdeki bir oda sürekli kapalıydı. Muhtemelen kokunun kaynağı da bu odaydı. Görevli bu durumu aileye sormadı. İşini yaptıktan sonra evden ayrıldı. Ve ilk iş olarak durumu yetkili birimlere iletti. Diğer gün eve gelen ekipler gördükleri manzara karşısında adeta şok olacaklardı. Ev zifiri karanlıktı. Perdeler ve camlar asla açılmıyor, evin içindeki ağır koku da bu yüzden gitmiyordu. Ekipler odaya girdiğinde içeride ufak bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Kızın ismi Ginny Wiley idi. Bir insandan çok vahşi bir canlıyı andırıyordu. Ginny Wiley görevli ekip odaya girdiğinde altında bir bez bağlıydı ve tuhaf bir şekilde tavana bakıyordu. Yetkili birimler Ginny Wiley'i bulduklarında Jenny 13 yaşındaydı. Uzman ekipler Jenny'i gördüklerinde 6-7 yaşlarında otizm hastası bir çocuk olduğunu düşündüler. Çünkü Jenny sadece 26 kiloydu. Jenny için durum çok vahimdi. Jenny Wiley'nin esareti 1970 senesinde sona ermiş olsa da bundan sonraki süreçte sıkıntılı olacaktı. Odası sürekli kilitliydi. Önünde Jenny tuvalet ihtiyacını gidersin diye bir lazımlık vardı. Çevredeki insanlar fark etmesin diye camlar içeriden alüminyum folyo ile kaplıydı. Ama ona rağmen babası Jenny'nin ellerini ve ayaklarını bağlıyor, onu yatağa kilitliyordu. Babası Jenny'nin dış dünyayla bağlantısını tamamen kesti. Jenny dünyadan izole bir şekilde adeta vahşi bir insan olarak büyüdü. O da içerideki sesleri dışarıya yansıtmayacak şekilde dizayn edildiği için Jenny'nin aykırışları komşulara ulaşamıyordu. Zaten yakınlarda pek fazla insan da yoktu. Babası Jenny'e bir dil öğretmedi. Jenny sadece bağırarak derdini anlatır, acıktığı zaman ise çığlık atardı. Bakışları, davranışları ve yürümesi her geçen gün daha da kötü bir hal aldı. Adeta vahşi bir canlı gibi bakıyor, asileştiği zaman bir kurt gibi hırlıyordu. Jenny Wiley hemen ailesinden alınıp bir merkeze yatırıldı. Annesi ve babası olaydan sonra hapishaneye gönderildi. Babası mahkemeye bir gün kala kendisini vurdu ve intihar etti. Ölmeden önce geride şu notu bırakmıştı. Dünya bu yaptığımı hiçbir zaman anlamayacak. Annesi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Dil bilimciler ve psikologlar Jenny ile yakından ilgilendiler. Bu bilim insanları için aynı zamanda bir fırsattı. Dış dünyayla bağlantısı tamamen kopmuş bir kızın tekrardan dünyaya adapte olup olamayacağı bilim insanları için bir merak konusuydu. Ginny Wiley yoğun terapilerin ardından zihinsel ve psikolojik alanda önemli bir yol kat etti. Aylar sonra bazı temel davranışları öğrendi. İletişim konusunda sorunlar yaşasa da artık eskiye nazaran söylenilen bazı kelimeleri anlayabiliyordu. 14 yaşına geldiğinde Doktor David önderliğinde işaret dili öğrendi ve Jenny Willey'nin 14. doğum günü için Los Angeles Çocuk Hastanesi'nde bir pasta kesildi. Bu Jenny'nin ilk pastasıydı. Jenny bir yıl sonra öğretmenleriyle yaşamak için kaldığı merkezden ayrıldı. Ama öğretmenleriyle sadece 4 ay yaşayabildi. Jenny Willey 4 ay sonra kendisine daha iyi eğitim verebilecek olan uzman bir ekibin yanına yerleştirildi. Jenny bu yeni yuvasında tam 4 yıl yaşadı. 
4 yılın sonunda hala dil yeteneği yeterli seviyede değildi. Ama eskiye kıyasla daha çok kelime anlıyor ve insanlarla daha rahat iletişime geçebiliyordu. O dönemki hükümet olayın gündemden düşmesi sonrasında Jenny Willy için sağladığı maddi desteği sonlandırdı. O andan itibaren doktorlar çok çaresiz kaldı. Zaten Jenny Wiley olayı uzun bir zaman halktan saklanmıştı. Olayın duyulmaması için önlem alınmıştı. Jenny Wiley 18 yaşına girmesine kısa bir zaman kala annesiyle yaşamak için kaldığı yerden ayrıldı. Annesi hala aynı evde oturmaktaydı. Ve Jenny 12 yılı boyunca esir olduğu eve tekrar gitmek zorundaydı. Jenny Wiley'nin babası Clark, 2. Dünya Savaşı'nda uçak teknisyeni olarak görev aldı. Savaştan sonra bir fabrikada işçi olarak çalıştı. Babası çocukları sevmezdi. Bebekleri gürültü yapan gereksiz insanlar olarak tanımlıyordu. Kendi babası şimşek çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, annesi de Clark'la ilgilenmeyi reddetmişti. Yetimhanede büyümüş olması karakterini kötü etkiledi. Özellikle annesine büyük bir nefret duyarak hayatına devam etti. Bebeklere nefret duyma sebebi belki de buydu. Jenny'nin annesiyle Jenny doğmadan 7 yıl evvel tanışmışlardı. Ve babası Clark kadından tam 20 yaş büyüktü. Clark'ın evlenme niyeti yoktu. Ama sevgilisi hamile kalınca evlenmek zorunda kaldı. Jenny Wiley'nin annesi ise bir çiftçiydi. Fakir bir ailede dünyaya gelmiş, daha sonra Kaliforniya'ya kaçmıştı. Annesi ufak yaşlarda geçirdiği bir kazada başına ağır bir darbe almış ve travma geçirmişti. Aldığı darbe sonucunda bir gözlü kalıcı olarak görme yetisini kaybetti. Zamanla uğradığı şiddet ve tedavi edilmemesi yüzünden tamamen görme yetisini kaybetti. Wiley ailesi iki evladını kaybetmişti. Hayatta kalmayı başaran iki evlatları vardı. Biri Jenny Wiley'di, diğeri ise babaannesi tarafından bakılan bir erkek evlattı. İlk evlatları çok ağladığı için babaları tarafından garaja kilitlendi ve iki gün sonra da zatüre yüzünden hayatını kaybetti. Öldüğünde sadece 10 haftalıktı. Diğer bebekleri yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybetti. Üçüncü evlatları erkekti ve uğradığı şiddet yüzünden babaannesi tarafından alınmış ve büyütülmüştü. Babası sürekli annesini döver, yabancı kadınlarla takılırdı. Komşuları Vail ailesini evlenmeden önce harika bir insan olarak tanımlamışlardı. Ama evlendikten sonra komşular her şeyin değiştiğini, şiddet olayları yüzünden Vail ailesiyle temas kurmadıklarını anlattı. Cini doğarken sorunlar yaşamış ve normal değerlerin çok altında bir kiloya sahip olarak doğmuştu. Fiziksel sorunları vardı, bazı gelişim sorunları yaşıyordu ve tedavi edilmesi gerekiyordu. Fakat babası Cini zihinsel engelli olarak gördüğü için tedaviyi reddedip onu bir odaya kitlemeyi tercih etmişti. Olayı araştıran ekip Cini'nin ses çıkarttığı anlarda babası tarafından bir tahtayla dövüldüğünü tespit etti. Yediği dayaklar sonrasında Cini zamanla daha az ses çıkartmayı öğrenmişti. Cini Wiley daha çok bebek maması, mısır gevreği ve ara sırada haşlanmış yumurtayla beslendi. Yemek yemeyi reddetti anlarda yemek kabı yüzüne atılırdı. Annesi eşinin günde 3 kez Jenny'e yemek götürdüğünü anlattı. Annesinin Jenny'nin yanına gidebildiği tek anlar babasının evde olmadığı ya da Jenny Wiley'nin beslenmek istemediği anlardı. Ancak o zamanlar annesi kızının yanına girebilirdi. Anne kızın tek ilişkisi bu beslenme zamanlarında gerçekleşmekteydi. Annesi Clark uyuduktan sonra gizlice odaya girip yemek verdiğini de söyledi. Babası Ginny'i karanlık ve sessiz bir ortamda büyüttü. Yaşadıkları yer en yakın komşularına 400 metre uzaklıktaydı. Komşuların hiçbirisi Jenny Wiley'den haberdar değildi. Sadece Jenny'den bir yaş büyük olan abisini biliyorlardı. Babası evden kimsenin çıkmasına izin vermezdi. Aynı zamanda eve kimsenin gelmesine izin vermezdi. Baba oturma odasında elinde bir tüfekle uyurdu. Bu tüfeği dışarıda olduğu zamanlarda bile kullandığını komşular doğruladı. Ginny Wiley annesiyle beraber yaşadıktan sonra kendisinden bir haber alınamadı. En son 1978'de annesinin Ginny'nin tüm eğitimini ve yapılan testlerini yasakladığı öğrenilmişti. Yıllar sonra ise Ginny'nin 
Kaliforniya'daki ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldığı iddia edildi. Ama Gene Wiley hakkında tüm bilgiler şu an saklanmakta. Belki şu an bir yerlerde daha sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Belki de çoktan hayatını kaybetti ve sonsuzluğa doğru uğurlandı.